Como entrar pela porta estreita? Você já ouviu essa frase, né? A porta larga é o caminho da perdição. A porta estreita é o caminho da salvação. Mas vamos pensar de uma forma diferente. O que seria essa porta estreita? O que seria essa porta larga? Gostou do assunto? Peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e ative o sininho da notificação. Isso vai ajudar muito e vai mostrar para o YouTube que o canal tem uma certa relevância. Eu demorei a entender essa frase, mas até que enfim eu consegui compreender. Porque eu, eu não consegui entender porque ela estava muito marcada no discurso religioso. Mas eu estudando de forma particular, eu compreendi que o caminho estreito é quando você escolhe o seu caminho. Como assim? Quando você reconhece o seu caminho. Complicou? Quando você escolhe o seu caminho, independente da, do sofrimento e das alegrias, você permanece firme em seu caminho. Exemplo, meu caminho estreito foi, eu foquei em querer estudar filosofia. Foquei, sofri, gastei dinheiro, passei dificuldades, mas eu continuei meu caminho. Eu foquei em minha escolha. E se eu segui o caminho estreito, ou a porta estreita? O caminho largo seria o quê? Continuar bebendo, comendo, festejando, gastando todo o meu dinheiro, não buscando um pouco mais de cultura, de intelectualidade, farreando com os amigos ou com as amigas e fazendo tudo que o mundo propõe a fazer. O caminho estreito seria o que também? Quando você escolhe casar, você abre mão de várias ou de vários para ficar com apenas uma pessoa. E com essa pessoa você vai construir uma família, vai buscar ter uma casa, vai buscar ter bens materiais. Que quando você fica, fica solteiro ou fica pegando todas ou pegando todos, você está na porta larga porque você gasta toda a sua fortuna, você gasta todo o seu tempo e chega na sua velhice, você não tem o que se gloriar de sua vida, você passou a vida toda festejando e quando você chega na sua velhice você não vê ninguém perto de você, você não vê o herdeiro, você não vê uma herdeira, você não vê uma pessoa que te ama do lado. E então, o que eu estou querendo dizer? Que todo mundo, uma hora ou outra, vai ter que fazer o caminho estreito. E o caminho estreito, ele é um caminho que você escolhe para si, não é aquela questão, um caminho que você está escolhendo sofrimento. A realidade nossa, de certa forma, a gente acha que é um sofrimento. Mas qualquer caminho que você escolher, vai sofrer. Então, passe a sofrer no caminho que vale a pena sofrer. Porque quando você escolhe seu caminho, você reconhece o seu caminho, independente das alegrias, das tristezas e dos sofrimentos, você vai permanecer firme. É aí que está. Eu acho que todas as pessoas do mundo que escolheram o caminho estreito, que escolheram fazer um curso superior, que escolheram ter uma família, que escolheram o lado do empreendedorismo, que escolheram fundar uma empresa, eles teve que fazer um caminho bem estreito e ter foco naquilo que eles queriam. Eu acho que o caminho largo é quando você vê várias possibilidades e no final da vida você não escolheu nada dessas várias possibilidades. E o caminho estreito é você vê várias possibilidades e você passa a ter a maturidade e o discernimento de escolher entre essas muitas possibilidades. Espero que esse vídeo ajudou você em alguma coisa, de compreender essa parte bíblica. E boa jornada para você e boas escolhas. Esforçai para entrar pelo caminho estreito ou pela porta estreita. Porque a larga leva à perdição, né? Em um mundo de muitas escolhas, feliz daquele que faz uma boa escolha e se esforça em executar de forma eficiente essa escolha, fe essa escolha feita por ele. Fui.